Gli stabilimenti industriali dell'Italia fascista lavorano a tutto regime, specialmente nei settori che interessano la preparazione militare della nazione. In questa grande officina vengono fuse, temprate e tornite migliaia di tonnellate di materiale per la fabbricazione dei pezzi costitutivi dei motori per aeroplani. Negli stessi stabilimenti avviene il montaggio e il collaudo degli apparati motori finiti. L'industria italiana lavora senza sosta per la difesa nazionale. In questo grande stabilimento vengono prodotti gli automezzi per le nostre forze armate. Seguiamo nelle fasi di costruzione. Ecco i trapani mordere in serie il metallo dei monoblocchi motori. torniscono gli alberi a Manoella. Le testate dei monoblocchi vengono spianate. Tutti i pezzi affluiscono nelle sale dove viene eseguito il montaggio progressivo degli apparati motori, il cui funzionamento viene quindi rigorosamente collaudato. Altre macchine hanno costruito e provato gli altri pezzi dell'automezzo. Qui vediamo i differenziali al collaudo. Si procede poi al montaggio dei vari organi sul telaio. Pronto per l'uso l'automezzo viene ancora collaudato su percorsi di particolare difficoltà. L'ingegnosa disposizione delle ruote di questo autocarro permette il rapido superamento di ostacoli diversamente insormontabili. 